after long reflection in solitude and meditation i suddenly had the idea during the year 1923 that the discovery made by einstein in 1905 uh, should be generalized by extending it to all material particles and notably to electrons this is the statement of louis victor de broglie who proposed the idea for the matter wave for the particles de broglie waves that is known as matter waves kya hai wave particle duality ye discuss karna hai in slides ke andar ki wave particle duality kya hai aur matter waves kya hai क्या ओरिजिन है उनका उस और किस तरीके से ये टी ब्रोगली वेव्स को वन कैन अंडरस्टैंड एंड कैन एक्सप्लेन फर्दर सो वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी का जो आइडिया डी ब्रोगली के थ्रू जनरेट हुआ दैट इज रिलेटेड टू दी कैटेगरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो ए कैटेगरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट एंड कॉम्पटन स्केटरिंग ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली एक्सप्लेन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इन विच डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस रिलेटेड फिनोमिनाज आर एक्सप्लेन बाई यूजिंग द वेव नेचर कंसेप्ट ऑफ द light so there are two concept of the light one is related to the photon as a particle and second is related to the wave nature so light has a dual nature in some cases it behaves as a wave and in other cases it behaves as a photon so dual nature of the light wo kya hai ek particle nature hai और दूसरा क्या है वेव नेचर है बिकॉज ऑफ दैट वी से कि ये ड्यूएलिटी है एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है सो विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स द ड्यूएल नेचर ऑफ द लाइट दैट इज समाइम्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफाइन द ड्यूएल नेचर पार्टिकल नेचर एज वेल एज ऑफ वेव नेचर so in 1924 louis de broglie ne basically ye idea propose kiya ki jo light hai uske paas mein do type ki nature hai ek particle nature aur dusri wave nature so if one can uh, find out the energy and momentum of a photon so here i have mentioned that E is equal to h nu. Energy of a photon explain होता है with the this formula, where h is the Planck constant and nu is the frequency. If I have to find out the momentum of the photon particle, so photon is a massless particle. There is no mass. Rest mass of the photon is zero. So I have to use this formula. P is equal to E upon c, according to the relativity. so this e is energy of the photon that is h nu so h nu upon c further if i put the value of nu that is c upon lambda here is that is c upon lambda so when i put the value of c upon lambda here this c cancel out and as a result i get kya milega ye p is equal to h upon lambda so momentum of the particle is equal to h upon lambda so these two equations are important in uh, de broglie waves but this uh, origin kya hai in do equation ka wo electromagnetic wave hai wo light hai light ko hi basically hum as electromagnetic wave ki form mein define karte hain aur yahan par light ko jab main photon ki terms mein define kar raha hu then energy of a photon is equal to h nu and momentum of the particle that is a photon is equal to h upon lambda we know 
कि एनर्जी एंड मोमेंटम आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल एंड न्यू लेमडा आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स दीज आर इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दीज टू इक्वेशन हियर यू सी ई इन लेफ्ट हैंड साइड हियर यू कैन सी दैट इज मोमेंटम पी दीज बेसिकली टू पैरामीटर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल एंड दिस राइट हैंड साइड दिस न्यू एंड दिस लेमडा आर रिलेटेड टू द वेव्स सो बाय दिस वे यू कैन सी हियर दैट दीज प्रॉपर्टीज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव आर रिलेटेड बाय एच थ्रू दिस एच सो दिस आइडिया बेसिकली विच केम फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि अगर लाइट ड्यूअल नेचर रख सकती है तो मैटेरियल पार्टिकल के पास भी एक वेव होगा जिसको डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि वो मैटर वेव्स होगा और उन मैटर वेव्स को हम डी ब्रोगली वेव्स बोलते हैं तो डी ब्रोगली जो वेव्स हैं वो वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं तो नाउ इन 1924 लुइस डी ब्रोगली सजेस्टेड और एक्सटेंडेड दिस आइडिया फॉर द मैटेरियल पार्टिकल्स मैटेरियल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एनी मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल जैसे अभी एग्जांपल यहाँ पे यूज किया है बॉलिंग बॉल्स का एट्सेट्रा कोई भी मैटेरियल जो पार्टिकल है उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगी जिसकी डी ब्रोगली वेव लेंथ लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी के होगी एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी एच इज द प्लंग कॉन्स्टेंट सो दिस इज एन एक्सटेंडेड आइडिया ऑफ द डी ब्रोगली वेव फॉर द मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स सो इस स्लाइड के अंदर फर्स्ट पॉइंट पे ये डिफाइन किया कि जो ड्यूअल नेचर थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में एसोसिएट थी लेकिन बाद में लुइस डी ब्रोकली ने इसको मेटेरियल जो पार्टिकल्स हैं उस वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया विद दिस फार्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लेमडा इज देव लेंथ ऑफ द डी ब्रोकली वेव राइट H is the Planck constant. M and V are these uh, related thing. V is the velocity of the particle, mass of the particle. So in left hand side is what? In the left hand side there is a wave. In the right hand side there is a momentum of the particle. So by this formula, a wave nature and particle nature are associate. So. Right, value of the Planck constant is 6.625 into 10 raised power minus 34 joule second. Now this expression, this formula, lambda is equal to h upon m v. Uh, uh, this expression basically is different for different situations. You can see here the expression for the de Broglie wavelength may be expressed in different ways. इन डिफरेंट सिचुएशन दी जार अब ये जो लेमडा जी इक्वल टू एच अपोन एम वी है ये फार्मूला कितनी जगह आप यूज कर सकते हैं उसके कुछ केसेज यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हैं सो नंबर वन दिस ए केस इन विच यू सी या ए पार्टिकल ऑफ मास एम और उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं एफ एज ए रिजल्ट ही डिसप्लेस एंड एक्वायर द वेलोसिटी वी राइट This is a classical situation, and when you apply the force, as a result, this particle acquire the kinetic energy. That kinetic energy you define by this formula, one by two m v square. Further, if I multiply and divide it by m, then it is m square v square upon two m. That is equal to p square upon two m because you know that p is m v. So m square v square will be equal to p square upon 2m so kinetic energy one can write in terms of the p square upon 2m also 
फ्रॉम दिस फार्मूला मुझको क्या करना है कि ये जो पी की वैल्यू है इसको निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम सो फ्रॉम दिस रिलेशन आई कैन राइट पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम इन टू काइनेटिक एनर्जी सो पी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट अपॉन टू एम इन टू काइनेटिक एनर्जी तो ये पी की वैल्यू होगी और इस पी की वैल्यू को जब मैं डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट है जो डी ब्रोगली वेव लेंथ का फार्मूला है लेमडा जी इक्वल टू एच अपॉन पी वहाँ पी की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास में एक ये सेकेंड टाइप का फार्मूला होगा फॉर दी क्लासिकल पार्टिकल्स लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी सो इफ आई नो दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट वैल्यू आई कैन पुट हियर मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड प्लांग कॉन्स्टेंट वन कैन फाइंड आउट दी ट्री प्रोगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला एंड के फर्स्ट केस फर्स्ट सिचुएसन जहाँ क्या किया है कि कोई भी नॉर्मल पार्टिकल है जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि वो डिसप्लेस होता है और कुछ जो वर्क डन हुआ है ऑन दी पार्टिकल दैट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी सो वो काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन है और पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है ओबियसली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसके साथ एक डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होगी तो अगर पार्टिकल इज इन मोशन देन दैट टाइम ए डी ब्रोगली वेव विल बी एसोसिएट विद दैट and one can find out that then de broglie wavelength so this was the idea the second situation here you can see ab kya hai ki yahan pe is case ke andar kya hai ki ye ek aapki electric discharge tube hai is electric discharge tube ke andar ek cathode hai ये कैथोड आपका कैथोड प्लेट है ये एनोड प्लेट है और इसको हाई पोटेंशियल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू इजेक्ट फ्रॉम दी कैथोड प्लेट इस पॉइंट से आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वी को इंक्रीज करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स दी एनोड और जितना आप पोटेंशियल देंगे उतनी ही स्पीड से ये मूव करेंगे टूवर्ड्स दी एनोड और इस तरीके से आप भी देखेंगे कि पोटेंशियल को आप जैसे इंक्रीज करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बिटवीन दी एनो कैथोड एंड एनोड उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये सेकंड सिचुएशन है ये सेकंड केस है जहाँ आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के थ्रू आप काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल के जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है तो उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं उनसे रिलेटेड जो डी ब्रोगली वेव है वेव लेंथ सो ये सेकंड केस हुआ ये सेकंड सिचुएशन हुआ कि अगर मेरे पास में कोई ऐसी सिचुएशन आती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से रिलेटेड जहां मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता हूं बाय चेंजिंग द पोटेंशियल तो उस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला वन बाई टू एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी उसको कहाँ से मिली ये काइनेटिक एनर्जी मिली उसको दिस ई वी थ्रू दिस एनर्जी ई वी सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर ई वी वेयर इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द पोटेंशियल सो नाउ From that earlier formula, we know that P is equal to square root 2m and kinetic energy. Here, I have defined kinetic energy in terms of the electron volt. So I will put that value electron volt as it is mass of the electron. So now momentum of these uh, electron which are accelerating in between this field. so that p is equal to square root 2m ev i will put this uh, p in the de broglie uh, uh, formula that is lambda is equal to h upon p so when h lambda 
is equal to h upon square root 2m ev so this was the second situation pehli situation mein particle ko simply force lagaya aur wo particle accelerate hua usko kuch kinetic energy mili aur yahan pe jo particle is in motion hai wo particle ko hum logon ne because of the accelerating potential jo potential hai usko vary karke hum logon ne kinetic energy ko increase kiya hai इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी राइट एंड द थर्ड सिचुएशन इज दिस वन ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से रिलेटेड कंसेप्ट है और यहाँ पे एक बॉक्स ये बॉक्स कंसिडर किया है इन दिस बॉक्स बेसिकली देर आर सम एटम मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल यू कैन कंसिडर सो ये गैसियस पार्टिकल यू कैन एज्यूम रेड कलर इंडिकेट टू दी एटम को इंडिकेट कर सकता है मोलिक्यूल को इंडिकेट कर सकता है पार्टिकल्स हो सकते हैं कुछ भी गैस के अब देखिए अगर ये कोई टेम्परेचर है अभी नॉर्मल टेम्परेचर है कोई एक्सटर्नल यहाँ पे थर्मल एनर्जी का सोर्स नहीं है तो ये अपनी रैंडम मोशन मो, होगा इन पार्टिकल्स की लेकिन जैसे ही आप इनको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं तो ये पार्टिकल रैंडमली इनकी स्पीड बढ़ जाएगी बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी टू दैम ये एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भी हो सकता है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हो सकता है तो दिस इज दर्ड सिचुएसन कि वैन The particle is accelerated uh, from thermal energy. तो आप thermal energy के through यहाँ पर accelerate किया है तब ये जो energy होगी इसको आप define करेंगे के ई इज इक्वल टू थ्री बाई टू के टी वेर के इज द बोल्समान कॉन्स्टेंट एन टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के इज वन पॉइंट थ्री एट इन टू टेन रेज पावर माइनस ट्वेंटी थ्री जूल पर कैलविन दिस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट Uh, if uh, uh, is this kind of situation is given to you then you have to use this formula so now again uh, you can find out the momentum of these particles in uh, this particular case and when you will put the value of kinetic energy that is 3 by 2 kt so it becomes momentum becomes square root 3 m kt where m is the mass of the particle and k is the boltzmann constant and t is the temperature so this is formula for the de broglie wavelength which is associated with the uh, these kind of particles where you found this situation related to the kinetic theory of gases right so this was the third formula of the de broglie wavelength now by a simple example i will try to explain the de broglie wave a body of mass 1 k kg is moving with the velocity of 10 meter per second what will be the de broglie wave length associated with this body so in this numerical problem what is given only mass that is 1 kg and velocity of uh, 10 meter per second only I have to find out the de Broglie wavelength. क्या किसी भी पार्टिकल के साथ में हैवी पार्टिकल है या लाइट पार्टिकल है या किसी भी मास का पार्टिकल है एक डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होगी यस मेट्रो वेव मीन्स कि कोई भी पार्टिकल है किसी भी मास का है अगर मोशन में है मूव करता है तो उसके साथ में डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होगी अब इस केस के अंदर डी ब्रोगली वेव लेंथ कितना है ये देखना है ये फार्मूला हम लोगों के पास में है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी वेयर वी नो दैट एच इज इक्वल टू देर डब्ल्यू एच ई आर ई एच इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव इन टू टेन इज पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड मास इज वन किलोग्राम वेलोसिटी इज टेन मीटर पर सेकेंड सो ऑल दीज आर यूनिट्स इन एस आई सिस्टम सो After simplifying it, the lambda is equal to 6.625 into 10 to the power minus 35 meter. Because a joule, if I consider here joule, so joule is equal to kilogram into meter square per second square. This is the simplification of uh, unit, right? So the unit of wavelength is meter. so how basically i simplified this uh, that i have shown 
in right hand side and this is that point only so here the de broglie wavelength associated with the 1 kilogram mass of an object is uh, this is that basically object uh, which has mass 1 kg and uh, you can understand ki uh, iska ye koi bhi matter ho sakta hai kisi bhi type ka ho sakta hai ye uh, wood ho sakta hai ye wooden material ho sakta hai ye आपका आयरन हो सकता है स्टील हो सकता है एल्युमिनियम हो सकता है कोई भी ये एक मैटर हो सकता है लेकिन इस मैटर का एक अपना डेफिनेट जो है साइज तो होगा वो डेल्टा एक्स या हम किसी भी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक अपना साइज होगा राइट तो अब उसके साथ में जो ऑब्जेक्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो वैल्यू आया है वो 10 रेज पावर माइनस थर्टी मीटर है दैट इज वेरी स्मॉल बट ऑन दी अदर हैंड यू कैन सी द साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट इफ साइज इफ मास इज ऑफ वन किलोग्राम आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका मास एक किलोग्राम है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा आ, कुछ ना कुछ साइज होगा उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा तो ये कंसेप्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ का या मैटर वेव्स का कंसेप्ट तभी वैलिड है अगर साइज ऑफ द बॉडी इज कंपेरेबल टू दी डी ब्रोगली वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन रेज पावर माइनस थर्टी फाइव मीटर एंड साइज अगर मैं कहूँ कि वन किलोग्राम का है तो एटलीस्ट टेन सेंटीमीटर मिनिमम डायमेंशन मुझको चाहिए एंड दैट सेव टेन रेज पावर माइनस टू मीटर सो टेन रेज पावर माइनस टू मीटर इज द डायमेंशन दैट इज द साइज वन साइड वन साइड ऑफ द मैटर और उधर दूसरी साइड में अगर ये बॉडी ये जो टेन रेज पावर माइनस टू मीटर की डायमेंशन के साथ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो इसके साथ में जो डी ब्रोगली वेव लेंथ है वो कितनी है 10 रेज पावर माइनस थर्टी फाइव तो बोथ आर नॉट कंपेरेबल सो ये जो लिखा है इस साइड में इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव वैलिड होगी तभी अगर साइज ऑफ द बॉडी इज कंपेरेबल टू दी वेव लेंथ अगर नहीं है तो इट मीन्स वी कैन नॉट डिटेक्ट दैट ड्यूअल नेचर विद दिस मैटर ये ड्यूअल नेचर कब दिखाई पड़ेगी अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द वेव लेंथ डायमेंशन ऑफ द वेव लेंथ आर कंपेरेबल तो ओनली देन वन कैन ऑब्जर्व द ड्यूअल नेचर रिलेटेड टू दैट पार्टिकल सो so, जनरल आपनी जो नॉर्मल लाइफ है हम लोग नहीं देख पाते कि किसी पार्टिकल के साथ में ड्यूअल नेचर है कि वो वेव नेचर शो करता है उसका रीजन ये है अब ये कंसेप्ट क्लियर होगा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में जहां इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रॉन है ऑफ मास 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेज पावर माइनस थर्टीन किलोग्राम का इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 रेज पावर 5 मीटर पर सेकेंड आई हैव टू फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेव लेंथ सो गिवन दीज टू थिंग्स मास एंड वेलोसिटी राइट आई हैव टू फाइंड आउट दिस डी ब्रोगली वेव लेंथ फार्मूला इज दिस वन लैमडा इज इक्वल टू एच अपन एम वी when i will put the value of these things uh, 6.625 into 10 raise power minus 34 joule second is for the h plan constant 9.1 into 10 raise power minus 31 kg mass of the electron is speed of the electron 10 raise power 5 meter per second so lambda associated with the electron is of the order of 10 raise power minus 9 meter right and now i have to check that this electron for which de broglie wavelength is 
10 raised power minus 9 meter will show the dual nature or not ये जो electron है जिसकी wavelength अभी 10 raised power minus 9 meter आई है क्या ये electron dual nature show करेगा electron we know exist inside the atom और atom की जो dimension है वो dimension है approximately 10 raised power minus 10 meter size of the atom is 10 raised power minus 10 meter so delta x basically I can write here that is uh, 10, minus, uh, 10 raised power minus 10 meter and the wavelength is 10 raised power minus 9 meter so this electron will show the dual nature because uh, dimension of the atomic size and the wavelength associated with the electron are comparable so this electron will show uh, both kind of nature wave nature as well as of uh, particle nature electron aapka uh, particle nature bhi show kar sakta hai electron aapka wave nature bhi show kar sakta hai it is experimentally observed so matter waves ya de broglie waves jab hum log uh, discuss karte hain to wo kisi bhi particle ke sath mein associate hain it means ki hum log और ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल की अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट की है तो वो कितनी है क्या वो कंपेरेबल है टू द डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल उसके जो साइज है उसके कंपेरेबल है तब वो ड्यूअल नेचर शो करेगा इन नेचर अगर वो कंपेरेबल नहीं है तब वो ड्यूअल नेचर शो नहीं करेगा सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द डी ब्रोगली वेव्स right so thanks for watching this video if you have any question or doubt related to this de broglie wavelength or matter waves or uh, on any other word related to this uh, concept uh, you can message me below this video thanks thanks for watching